ഇന്ന് നമ്മളൊരു മഷ്റൂം റോസ്റ്റ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മസാല വറുത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെറിയ ജീരകവും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതില്ലാത്ത കൊണ്ട് ചേർക്കുന്നില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി സ്റ്റവ് ഓഫാക്കാം ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ വേറൊരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു വലിയ സവാള കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരണം അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറി കിട്ടണം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് നിങ്ങൾ സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചിക്കൻ മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർക്കാം പക്ഷെ ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ശരിക്കും ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറി കിട്ടണം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇത് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് മഷ്റൂമ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ പാക്കറ്റാണ് ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മഷ്റൂംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് ഈ മഷ്റൂമ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ചുരുങ്ങി വരും അപ്പോൾ പിന്നെ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോവും അപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിത് ഇതിലോട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ മഷ്റൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും ഇതിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടണം ഇത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വേവാനുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച ആ കൂട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം അതനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഏകദേശം ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ ഈ പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫാക്കാം ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാം ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്